Allah SWT mengatakan Inna shani'aka huwal abtar Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya Orang yang mencelamu Shani'aka Ini bisa diartikan yang mencelamu Ya dengan ucapan Atau yang menghinamu Atau yang membencimu Ini bisa diartikan mencela atau menghina atau membenci. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa akrabu litaqwa. Jangan sampai kebencianmu kata Allah shana'anu qawmin. Jangan sampai kebencianmu kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak adil kepada mereka. Ya, jangan sampai kalau kita membenci sebuah kaum kemudian itu menjadikan kita tidak adil kepada mereka. Kita disuruh untuk berbuat adil. Ya adilu, huwa aqrabu litaqwa. Hendaklah kalian berbuat adil meskipun kepada orang yang antum benci. Itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya syani artinya adalah membenci. Kebencian kadang terungkap dengan celaan terungkap dengan hinaan Allah SWT setelah menyebutkan sebelumnya Al-Kawthar kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi SAW di sana ada musuh-musuh Allah musuh-musuh Nabi SAW yang mereka membenci dan menghina Rasulullah SAW padahal Allah telah memberikan keutamaan yang besar keutamaan yang banyak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengabarkan adanya orang yang menghina Nabi. Dan Allah mengabarkan tentang nasib dan akibat dari orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memuliakan beliau ya mengangkat derajat beliau, memberikan kepada beliau keistimewaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada seorang manusia yang dia membenci dan menghina, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Huwal abtar." Dialah orang yang terputus. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan syane di sini. Yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Siapakah syane? Siapakah yang mencela dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya syani di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'ain. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy musyrik. Ada yang mengatakan Yang dimaksud dengan orang yang mencela Nabi di sini adalah Kaab ibn Ashraf, orang Yahudi, yang dia juga kerjaannya mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Abu Lahab pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia mengatakan Tabban laga, Tabban laka ya Muhammad Sayyid al Yahud. mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Abu Jahal yang mati ketika perang Badar. Dia juga pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai pernah dipukul oleh Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan Al-As ibnu Wa'id yang Di dalam riwayat juga disebutkan dia mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 